Hello guys and <laughs> So, may mga food color pa pala yung aking kamay. Gusto so, din naman natin cake kanina. So, pakita ko na siya sa inyo. Ayan po yung cake natin kanina. Um, body boi boiled icing siya. nga po, marami kasi nagre-request kung paano po natin ginagawa yung ating fondant. So, sa video ito po, ipapakita ko sa inyo kung paano po tayo magagawa ng fondant. Um, ito pong recipe natin is, pwede po natin siyang gamitin kahit po pagkatapos na pagkatapos natin yung gawin. Pwede po natin siya pang cover ng cake. And then, at the same time, pwede rin po siyang gamitin sa mga decorations po natin, like po ng mga toppers natin. Pwede po siya for flowers or mga 3D toppers po natin. So, simulan na po natin. everybody. So, ito po yung ating mga ingredients na gagamitin sa paggawa ng ating fondant. We have a sifted confectioner sugar. We have mini marshmallow. And we have here one tablespoon of water. Okay, so let's start. Okay, so kailangan po natin ilagay yung ating water sa ating marshmallow. Haluin lang po natin yan. And, tutunawin po natin siya. Using microwave oven or pwede din po tayong gumamit ng double boiler. Okay, habang okay, habang hinihintay po natin na matunaw yung ating marshmallow, Kuhanin na po natin yung ating sifted na confectioner sugar. Lagay lang po natin siya sa ating working table. Make sure po na sifted siya para maiwasan po natin yung mga buo-buo mapapahalo sa ating magiging marshmallow mamaya pag natapos na siya. Make a well at the center. By the way, guys, I have here vegetable shortening. Ito po siya. Um, ginagamit ko siya sa kamay ko para hindi dumikit yung fondant mamaya kapag ka ininid na natin siya. So, by the way, guys, um, make sure na meron po kayo nakahandang extra na sifted confectioner sugar para mamaya in case na hindi pa ganun ka stable yung ating fondant. Spring ka lang tayo ng konti. And para iwas na rin siya na kumapit dito sa ating table. Sa ating working table. Okay guys, so ito na po yung ating marshmallow. Melted marshmallow. Bale, um, minicrowave ko po siya for um, 4 minutes under medium low temperature po. So, ilagay na po natin siya sa center. Hindi nyo na po siya kailangang haluin.
So, kung ito pong fondant nyo is gagamitin nyo for cake decorations, ba po is mga 3D toppers, human toppers, or pwede rin po siyang gamitin sa flowers. Kung gagawa po kayo ng mga edible flowers. Um, mag a lang po kayo doon ng tylus dito sa ating fondant. And, kung gusto nyo po siyang lagyan ng kulay, gamit lang po kayo ng um, yung ating mga gel paste po. Gel paste na mga food coloring po, like mga Chef Masters. Ganyan brand po siya. Kasi, katulad po nito, malambot pa po siya. So, need lang po natin siya. So, when I say sprinkle, is sprinkle lang po lang sa natin siya. Oh, one. And Ito pong ganitong consistency, pwede na po natin siyang gamitin actually. Kasi pag too much um, confectioner sugar po kasi, tumitigas na po yung fondant natin. Tatanong po ng ating fondant, siya po ay matte yung finish niya, hindi po siya yung glossy. Glossy fondant. Pwede na natin siyang ipang cover sa content natin. So, ayun lang guys. So, thank you for watching. Kung halimbawa po palang i-store nyo yung ating uh, marshmallow, um, i-cling wrap lang po natin siya. Make sure po na no air bubbles. Pwede nyo po siyang itago sa isang storage box. Kahit po hindi nyo siya i-rep. For um, 
hanggang one week po siya, pwede po siya. And then, kung mas matagal naman po doon, is, pwede nyo po siyang itago sa ref, pero doon lang po sa pinakababa. Pero, mas, ano ko po, mas, ito po kasi yung fondant natin, itong recipe natin, pwede nyo po siyang gamitin right after nyo po siyang magamit. Kasi katulad po nito, kakatapos ko lang po siyang gawin, and pwede ko na po siyang gamitin sa pang gawa po ng designs natin sa pang cover ng ating mga cakes. Say hi everyone! Thank you for watching it. If you enjoyed this video, please don't forget to subscribe and click the bell button. Thank you!